ありがとうございます。遠くから近くからいっぱい来ていただいて。遠くから近くから、昔から<笑>、えー、最近からのお客様も、あのー、しゃべるとあんまり疲れるのでね、しゃべらんようにと思って、プログラムを珍しく作りました。でも、あの、今度であんまりしゃべらずに淡々とやりますけれども、あのー、マイクかかったのあれね、<笑>大きいよ<笑><笑>えっと、何を言おうと思ったのあざわざわ聞いていただいていいんですよ、ライブハウスですし、こういうね、あれですから、あの、上に来たらピアノが弾いてるのが多いなあっていう感じが、こっちもやりやすいので、で、えー、今日はですね、ちょっと長いですけど、ちょっと短い時間で、あの、ちょっと短い時間で、あの、ちょっと短い時間で、あの、ちょっと短い時間で、あの、ちょっと短い時間で、あの、ちょっと短い時間で、あの、ちょっと短い時間で、あの、ちょっと短い時間で、あの、ちょ曲の切れ目なんかで質問とか言って、<笑>どの曲は何ですかとかあの、さっきやったのと、間違ったんですか、置いてるんですかとか、そういうのはいいですからね。で、でれどれでやりますけども、ちょっと今、曲変わったんって隣の人に、いやいや、続きやろ、あ、違うわ、変わってるわとかね、えー、そういう話もどんどんしていただくと、帰ってなるのかと思います。それでは、えー、と短い時間ですけれども、ご協力をお教えください。よろしくお願いいたします。
タイトのよ<笑><笑>あのとっつきワルツ三昧ってあるんですけどあの最近出した CD があそこに大々的にポストありますけども、えー、でその折原君という人と今日のプロデューサーでもあるミキとプレゼン丸投げで作って<笑>僕はあのスタジオに行って引いて疲れたら寝て。でお客さんまた引いてっていうので2日間やって作ったアルバムなんですけどあのそれで1曲だけソロをねあの本当は僕がトリオでやろうって言ったんですけど荻原が「ジャコのね晩年の曲なんです」って持ってきてもまあややこしい曲で,でもジャコが最後に到達したのがこんな世界観だからコンテンポラリーの現代音楽の曲境目みたいな曲なんですね。でそれに先立つこと20年ぐらい前のデビュー版の時にあのやっぱり「スリー」っていう名前がつくんで彼は三つが好きだったんですよねあの最後の曲は「スリー」で三人の女子部長たちそして、えっと、中部に作った足部に作ったのが「秘密の三つの景色」っていうどっちもワルツなんですけどそれをようやっと覚えてレコーディングしたらまあいい曲で自分でいい曲だけであのこの1年ぐらいのやお客さんとの距離が分からないようになってですね、自分が好きなものを一生懸命やって楽しいばっかりになってきて、前はもうちょっとお客さん楽しんでるかなとか、飽きない、飽きてないかなとか思い持って弾いてたもんですけど、今はすごいわがままになって、まあ、それもまあええかと思って、で、えー、自分の曲、割とつながりがいいんで、あの割,割とはいいんですよあの、3というのは4にも2にもなりますからね。サウンは基本ですね、かなえと思いますけども、それではワルツの特集をお聞きください。
最終のステージを始めます。<笑>あのー、ちょっと最終に色物をやるんですけど、あのー、僕はあのー、今、フィルムビデオでかかっているミュージカルの音楽を、えー、書きまして、えっ、ー、とー、まあ今までで一番いい作品になっておりますね。えー、自信があります。一本もミュージカルは作ってないんですけども、でも、まあ、なんかね、作曲がすごく、まあ、まあ、チーム力とかもあるんですけど、で、えー、そこで、アンジュララさんってとても素晴らしいんです。アンジュララさん見たことないっていうぐらい、アンジュララがいるってことは、宝塚には演技も踊りも歌もちゃんとさめそうとかあるっていうことですよね。なのにどうしてアンジュミラーしかいないんだろうと思うんですけど、<笑>えー、あそんなこと言っちゃいけませんけど、ね、とにかく素晴らしい人でですね、えー、彼女のために、えー、最近シャンソンの本体になっているというので、えー、シャンソンの割とタイプを書いてます。でそれは何かというと、僕はもともとピアスとかバルバラとか好きなので、その辺の好きな曲をあのメドレーにしたんですね。でそれを土台にして、新しくこうジャズマンはよくやるんですけどもそのムードで新しい曲を載せていくっていうのをやってそしたらそれに鈴木聡氏というですね、えー、締め切りは守らないが<笑>見事に歌詞をつけて立派、えー、なあの曲になってますであの時間見てない人にはあのちょっと申し訳ないんだけどもそのメタバーシーみたいなことをですねだから元曲のシャンソンメドレーをやろうと思います。
インスパイアされたというか、盗作というかは、聞いたしたのんですが<笑>、えー、では最後に、あのー、あんまり短かったですね、<笑>オリジナルをたっぷりやりますので、あの飽きた人から帰ってください。<笑>あの昨日落語家さんとやるにあたってですねあのその前の日にその講談の神田さんという人と落語の吉弥さんという人の YouTube を見たんですけどあの素晴らしかったですねたまたまその吉弥さんが見たのが「青菜」という時の大好きな夏の落語でそしたら昨日の,あの吉弥さんじゃない方の,あの落語家さんが青菜やってたんであのそれもすごい面白かったんですけど。それで思ったのはね、やっぱりあの、妨害感が見て面白いと思うのは、ちょっとでも知ったものがあって、であこれは知ってると思えばもういいんですよねで、中身は全然みんなそれぞれ違うんですけど、これ知ってると思うだけで心が開いて、その芸に入ることができるなというのをすごく吉江さんから感じたので、で今日もあのスターダストとかね、そういうのからまあやろうと。あの割と若い時はこだわってなるこういう時代やりたいと思ってたと思うんですけどもでも何の曲やったってジャズは曲じゃなくて演奏ですからあのお客さんに聴いていただきやすい曲をして自分の世界を運行っていうのはまあいいなと思ってこのメニューを最初のした次第ですけども最後にはやっぱりね自分のやりたいことっていうかあの作った曲がやっぱり。これ偉いもんでね、自分の曲っていうとピアノの音が変わるのね、ちょっとこうワン、あのこう、ワンギア上がるっていうかね、まあそれは弾いてみないと分かりませんけど、<笑>ではでは、えー、4曲も続きますので、ガヤガヤと聴いてみますね。